അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ക്യാഷ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നൊരു ബിൽഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗണ്ടറും ഓരോരോ സെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മെൻസിൻ്റെ മെൻസ് വെയറിന് ഒരു സെക്ഷൻ കാണും ലേഡീസ് വെയറിനോ കിഡ്സ് വെയറിനോ ഒക്കെ ഓരോരോ സെക്ഷനും അതിൻ്റെ ബില്ലിംഗ് പോയിൻറ്റും അവിടെ തന്നെ കാണും പക്ഷേ ആ ബില്ലിംഗ് പോയിൻറ്റുകളിൽ സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്യുകയോ ക്യാഷ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല വ്യത്യാസം അത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബില്ലിംഗ് പോയിൻറ്റുകളിൽ ബില്ല് മാത്രമായിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സാധനത്തിൻ്റെയോ ക്യാഷ് ഓർ കാർഡിൻ്റെയോ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഒരു മാറ്റം കൈമാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ബില്ല് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും ഓരോരോ പർട്ടിക്കുലർ കൗണ്ടറുകളിൽ ബില്ലിങ് മാത്രമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാഷ് കളക്ഷൻ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഏരിയയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു വൗച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എത്ര വൗച്ചർ വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ വൗച്ചറിനകത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് മിക്സഡ് കൗണ്ടർ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് കൗണ്ടർ ആക്കിയിടണം കാരണം ഇത് ഈ കൗണ്ടർ വഴി ബില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ക്യാഷിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്രെഡിറ്റിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാർഡിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി തിങ് ഇത് കൗണ്ടറിൽ ഇത് പൈസ മേടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബില്ല് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബില്ല് സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് എന്നാണ് ആ ബില്ലിൻ്റെ നമ്പർ അപ്പോൾ കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബില്ലുകൾ മാത്രം സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം സെൻട്രലൈസ്ഡ് കളക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ ബില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല സാധനം എടുക്കുകയോ ബാർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുകയോ ബില്ല് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ബില്ലിനകത്ത് ഒരു ബാർ കോഡ് ഉണ്ടാകും ആ ബാർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക മാത്രമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിൻഡോ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള എട്ടോ ഒമ്പത് ഈ ബില്ലുകളെല്ലാം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ബില്ലിൻ്റെ ആണോ കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ പേ ചെയ്യുന്നത് ആ കസ്റ്റമറുടെ ബില്ല് എടുക്കുക ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബില്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ബില്ലുകളും നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാം സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ആവും സെലക്ട് ആയതിന് ശേഷം എത്ര രൂപയാണോ പേ ചെയ്യുന്നത് ആ എമൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ എമൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യട്ട് അറുന്നൂറ്റൊന്ന് രൂപ ബാക്കി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് രൂപ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുകയും ഇവിടെ നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെയും കാർഡിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാങ്ക് കാർഡ് വഴി പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിട്ടേൺ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ സെയിൽ നടത്തുന്ന വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൂടും സെയിൽ സെയിൽ നടത്തുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ റിട്ടേൺ തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബില്ലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ക്യാഷ് കൗണ്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ക്യാഷ് കൗണ്ടർ എന്നാണ് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു